Hello everyone. Welcome to our series of Economic Survey 2019-20 where we shall discuss each and every chapter of Economic Survey. The chapter we are going to discuss today is chapter 9 of volume 2. The name of the chapter is Services Sector. तो इस चैप्टर में हम सर्विसेज सेक्टर को डिस्कस करेंगे ऑल राइट सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर नाउ इंट्रोडक्शन में ना इस चैप्टर के लिखा हुआ है सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस कि इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में सर्विसेज सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सर्विसेज सेक्टर अकाउंट फॉर अराउंड फिफ्टी ऑफ योर टोटल इकोनॉमी एंड जी ग्रोथ इंडिया में जो टोटल इकोनॉमी है फिफ्टी शेयर तो सर्विसेज सेक्टर का है टू थर्ड ऑफ योर टोटल एफ डी आई इनफ्लोज इंडिया में जितनी एफ डी आई आती है टू थर्ड एफ डी आई सर्विस सेक्टर के लिए आती है थर्टी एट परसेंट ऑफ योर टोटल एक्सपोर्ट आर फ्रॉम सर्विस सेक्टर तो इंडिया के लिए सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ इंडिया एज अ होल के लिए नहीं डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट है ना जो स्टेट के जी डी पी होती है जिसे हम जी एस डी पी कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें भी सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है The share of services sector now exceeds 50% in more than 15 out of 33 states and UTs. So 33 states and UTs में 50% से ज़्यादा share services sector का है. Chandigarh और Delhi top the list. मतलब Chandigarh और Delhi में सबसे ज़्यादा share more than 80% of their economy is based on services sector. हाँ सबसे कम share Sikkim का है. तो सिक्किम में सर्विसेज sector का सबसे कम share है. Sikkim last आता है इस list में. Chandigarh और Delhi top करते हैं. Now, however, data on GVA growth, high frequency indicators, and sectoral trends, मतलब services sector की GVA growth और बहुत सारे high frequency indicators जो services sector की growth को measure करते हैं और different different services के जो sector हैं जैसे tourism sector हो गया, transport sector हो गया, उनके trend देखके पता चलता है कि there has been moderation in service sector activity during 2019-20. यानी कि 2018-19 के मुकाबले 2019-20 का जो ईयर है ना वो सर्विसेज सेक्टर के लिए थोड़ा सबड्यूड रहा है वो हमें कैसे देख के पता चला हमें जीवीए ग्रोथ देख के पता चला हमें डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देख के पता चला और बहुत सारे ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देख के पता चला कि सर्विसेज सेक्टर टू थाउजेंड में थोड़ा सा सबड्यूड रहा है अब ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या हैं? जैसे कि बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज सर्विसेज सेक्टर में कितना बैंक्स की तरफ से क्रेडिट फ्लो कर रहा है रेल फ्रेट ट्रैफिक मतलब जो रेल फ्रेट क्या होता है एक तो रेल होती है पैसेंजर और एक होती है फ्रेट मतलब गुड्स की ट्रेन तो उसका ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है एयर पैसेंजर ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है ये जो तीन इंडिकेटर्स है ना इन्हें हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं क्योंकि इनका डेटा जल्दी जल्दी आ जा आता रहता है ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे आता रहता है ठीक है तो बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज रेल फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट ट्रैफिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक हैव विटनेस्ड अ डिसेलरेशन इन 2019-20 आरबीएस डेटा विद रिस्पेक्ट टू बैंक क्रेडिट रिवील्स दैट डिसेलरेशन इन क्रेडिट इज ड्रिवन बाय प्रोफेशनल सर्विसेज शिपिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड होलसेल ट्रेड तो ये जो बैंक क्रेडिट कम हुआ है ना वो सबसे ज्यादा कम पता किस में हुआ है प्रोफेशनल सर्विसेज में प्रोफेशनल सर्विसेज कौन सी होती है जैसे लॉयर्स हो गए वो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं डॉक्टर्स हो गए वो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं तो लॉयर्स डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उनमें बैंक क्रेडिट कम गया है शिपिंग सेक्टर में बैंक क्रेडिट कम गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बैंक क्रेडिट कम गया है होलसेल ट्रेड में होलसेल सर्विसेज जो देते हैं उनमें बैंक क्रेडिट कम गया है तो इन चार सर्विसेज ने ना सिंगल हैंडेडली ओवरऑल बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर गिरा दिया क्लियर दो मेनी ऑफ दिस इंडिकेटर्स आर नाउ शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी दो 2019-20 का जो साल था वो खराब साल था सर्विसेज सेक्टर के हिसाब से खराब तो नहीं कहना चाहिए बट पिछले साल के मुकाबले 2018-19 के मुकाबले थोड़ी सी इसमें ग्रोथ कम थी बट एंड ऑफ टू थाउजेंड में देखा गया कि यह ग्रोथ बढ़ती जा रही थी ठीक है दो मेनी ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर नाउ नाउ शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हैज स्टेबलाइज इन द रिसेंट मंथ अब द थ्रे शोल्ड ऑफ फिफ्टी अभी जो सबड्यूड ग्रोथ थी ना टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में वो फिर से थोड़ी बढ़ती जा रही है जा रही थी पर कोरोना वायरस से पहले कोरोना वायरस आने के बाद फिर से अब हम ढलान पे चले गए ये इकोनॉमिक सर्वे तो कोरोना वायरस से पहले ही आया था तो ये सर्वे बताता है कि जब ये सर्वे आया था तब इन सर्विस सेक्टर थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था रिकवर करना शुरू हो गया था और वो हमें कैसे पता चलता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से अब ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है वो फटाफट देख लेते हैं नाउ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यू हैव इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर को अलग से देखते हो ना जब आप तो आप परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के थ्रू देखते हो 
नाउ ये पीएमआई है क्या इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क द रिस्पॉन्डेंट अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ सम की बिजनेस वेरिएबल्स फ्रॉम द मंथ बिफोर नाउ इसमें पता क्या होता है इसमें ना एक सर्वे किया जाता है जितने भी सर्विसेज सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना उनसे सर्वे किया जाता है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ चीजों के बारे में कुछ की बिजनेस वेरिएबल्स के बारे में जैसे वो की बिजनेस वेरिएबल्स क्या है ये ना सर्वे होगा पीएमआई के अंडर और जितने भी प्लेयर्स हैं बिजनेसमैन है उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास नए ऑर्डर कितने आ रहे हैं आपके इन्वेंट्री लेवल कितने हैं आपकी प्रोडक्शन कितनी चल रही है आपकी जो रॉ मटेरियल या इनपुट गुड्स की सप्लाई डिलीवरी है वो कैसी हो रही है आपके यहां पे एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट कैसा है तो इन पांच की बिजनेस वेरिएबल्स के पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पांच इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का जैसे आंसर देते हैं ना ये रिस्पॉन्डेंट्स उसी हिसाब से आप पी निकाल देते हो पूरे सेक्टर का तो पूछेंगे किसी बिजनेसमैन से कि नए ऑर्डर कितने आ रहे हैं जितने ज्यादा नए ऑर्डर आएंगे उतनी बेटर हालत चल रही है इंडस्ट्री की या सर्विसेज की जितना ज्यादा इन्वेंट्री लेवल होगा उतनी खराब हालत चल रही है इन्वेंट्री लेवल कब बढ़ता है जब सेल नहीं हो रही होती राइट right? जितनी प्रोडक्शन है उतना बेटर जितनी अच्छी सप्लाई डिलीवरी हुई है हो रही है उतना बेटर जितनी एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा है उतना बेटर और राइट right? तो इन पांच चीजों के बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछते हो रिस्पॉन्डेंट से और उनका जो रिजल्ट आता है उससे आप एक इंडेक्स निकाल लेते हो राइट ना ये इंडेक्स का जो स्कोर होता है ना इट लाइज बिटवीन जीरो टू हंड्रेड जीरो से हंड्रेड के बीच में इसका स्कोर होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में स्कोर ग्रेटर देन फिफ्टी है देन दैट मींस दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज एक्सपेंडिंग और अगर स्कोर लेस देन फिफ्टी है देन दैट मीन दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग अब पिछले स्लाइड पे आ जाते हैं इधर लिखा हुआ है ना दो मेनी ऑफ दीज इंडिकेटर आर नाउ शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी फॉर एग्जाम्पल PMI has stabilized in the recent months above the threshold of 50 matlab PMI ab 50 se zyada ho gaya 50 se zyada ka matlab services sector mein activity expand kar rahi hai all right to ye hota hai PMI purchasing managers index pehli baat aap se jo question pucha ja sakta hai prelims mein wo ye hai ki ye survey based methodology follow karta hai yes ye perception ko dekhta hai respondents ki yes aap se business variable ke bare mein puch liya jayega ki kaun se kaun se indicators ke basis pe PMI nikala jata hai और ये पूछ लेंगे कि इंडिया में पीएमआई निकालता कौन है नाउ ये याद रखना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालता है एनएसओ बट पीएमआई कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं निकालती प्राइवेट कंपनीज निकालती हैं। अब एक प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है मार्केट लिमिटेड वो निकालती है पीएमआई और एक निकी इंडिया है वो निकालती है पीएमआई राइट तो ये दोनों निकालते हैं क्लियर चलो कुछ और देख लेते हैं सर्विसेस सर्विस सेक्टर के बारे में FDI inflows in services sector. Now FDI inflows services sector में जितने ज्यादा होंगे उतना ही इंडिकेशन है कि आपका सर्विसेज सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है नाउ एफ डी आई इन्फ्लो सर्विसेज सेक्टर में कितने हो रहे हैं इसका डाटा आता है आपके पास डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी पी डबल आई टी ठीक है और ये डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है क्लियर द रिसेंट डेटा शोज दैट ग्रॉस एफ डी आई एक्विटी अब जो एफ है ना वो दो तरीके से जा सकता है एक तो इक्विटी के थ्रू जा सकता है एक डेट के थ्रू जा सकता है तो ग्रॉस एफ डी आई एक्विटी इनफ्लोज जो बाहर से एफ डी आई आ रही है इक्विटी में इन टू सर्विस सेक्टर विटनेस द स्ट्रॉन्ग रिकवरी ड्यूरिंग अप्रैल सेप्टेंबर 2019 अप्रैल सेप्टेंबर का जो पीरियड था उसमें एफ रिकवर करी है 2018-19 में ना एफ डी कम हो गए थे और आउटफ्लोज ज्यादा हो गए थे सर्विसेज सेक्टर से मतलब पैसा सर्विसेज सेक्टर से इंडिया से बाहर जा रहा था बट अब बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है 2018-19 के मुकाबले और राइट द एफ डी आई एक्विटी इनफ्लोज जम्प बाय थर्टी थ्री परसेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टू रीच यूएस डॉलर सेवनटीन पॉइंट फाइव एट बिलियन तो इस साल अप्रैल सेप्टेंबर के पीरियड में हमारे पास सेवनटीन पॉइंट फाइव एट बिलियन डॉलर आए हैं इन एफ डी आई इनफ्लोज क्लियर तो ये अच्छी न्यूज है तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि टू थर्ड ऑफ योर एफ डी आई इनफ्लोज इन इंडिया इज इन सर्विसेज सेक्टर क्लियर तो टू थर्ड मैक्सिमम आपकी एफ डी आई सर्विसेज में आती है मैन्युफैक्चरिंग में इतनी नहीं आती है Now, FDI equity inflows in services accounted for two thirds of the total FDI equity inflows. Clear? Now, this jump was driven by. मतलब ये जो 33 percent का rise हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? सबसे ज़्यादा पैसा आया है information and broadcasting में. फिर air transport में FDI ज़्यादा आया. फिर telecom sector में consultancy services, hotel and tourism. ये जो पांच sectors हैं ना. इनमें इतनी FDI आई है कि overall 33 percent का jump हो गया. तो ज़्यादातर support 
इन इंक्रीजिंग एफ डी इनफ्लोज इन इंडिया दिया है इन पांच सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एफ इन पांच सेक्टर्स में आया है राइट right? चलो अब हमने देख लिया एफ डी कैसे चल रहे हैं अब सर्विसेज सेक्टर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए एक और तरीका है और वो है ट्रेड इन सर्विसेज मतलब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं उससे पता चलता है सर्विसेज सेक्टर राइज कर रहा है या नहीं नाउ आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पता है है ना तो आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा सजेस्ट दैट सर्विसेज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रिल सेप्टेम्बर पीरियड मेंटेन देयर मोमेंटम फ्रॉम टू थाउजेंड With a growth of 6.4% मतलब जिस हिसाब से 2018-19 में एक्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे थे ना उसी हिसाब से 2019-20 में ग्रो कर रहे हैं और वो ग्रोथ थी 6.4% की द जंप इन एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ट्रैवल ट्रैवल सर्विसेज हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ सेट द कॉन्ट्रेक्शन इन एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस एंड अदर सर्विस इसका मतलब पता क्या है कि ना फाइनेंशियल सर्विस जो आपकी इंश्योरेंस सर्विस है उसमें डाउनफॉल आया था और कुछ और सर्विसेज थी जिनमें डाउनफॉल आया था पर उस डाउनफॉल को कवर कर लिया ट्रैवल सॉफ्टवेयर बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट ने ना बिजनेस सर्विसेज कौन सी होती हैं बिजनेस सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या आ जाएगा लीगल सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज राइट टेलीकॉम सर्विसेज होगी इन्हें हम बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी में डालते हैं नाउ द रोबस्ट ग्रोथ इन बिजनेस सर्विसेज वॉज ड्रिवन बाय हायर रिसीट फॉर आर एंड डी सर्विसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी सर्विसेज देते हैं हम राइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक सर्विस ही है तो उसमें बहुत ज्यादा हमने एक्सपोर्ट करा है प्रोफेशनल सर्विसेज लीगल और मेडिकल हमारे इंडिया में तो मेडिकल टूरिज्म भी होता है आपने सुना होगा तो हमारे प्रोफेशनल सर्विसेज जो है उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट करा है मैनेजमेंट सर्विसेज हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं टेक्निकल एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज हैं इनमें काफी ज्यादा रिसीट हमें मिली है एक्सपोर्ट की क्लियर नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज इंक्रीज इन टू थाउजेंड इन कंपेरिजन टू टू नेट एक्सपोर्ट्स मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स माइनस सर्विसेज इंपोर्ट्स इसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं द सर्विसेज ट्रेड सरप्लस लार्जली ड्रिवन ड्रिवन बाय सरप्लस इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज फाइनेंस 48 परसेंट ऑफ आर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट नाउ आपको पता है जो गुड्स में हम ट्रेड करते हैं ना गुड्स में हम डेफिसिट रन करते हैं ट्रेड का जो गुड्स होते हैं ना हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं तो उस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट आ जाता है बट सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं इसीलिए सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस आ जाता है नाउ इंडिया में ज्यादातर ट्रेड सरप्लस ना सॉफ्टवेयर सर्विसेज की एक्सपोर्ट की वजह से आता है और कहा यह जाता है कि पिछले साल हमारा जो सर्विसेज ट्रेड सरप्लस था ना उसने हमारे ट्रेड डेफिसिट को 48 परसेंट कवर कर लिया था यानी कि अगर आप आपका गुड गुड्स में मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट सौ रुपए था तो आपका सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस इतना था कि 48 एट रुपीज आपने जो अपना डेफिसिट था गुड्स में वो कवर कर लिया क्लियर दोबारा पढ़ देता हूं मैं इस लाइन को द सर्विसेज ट्रेड सरप्लस लार्जली ड्रिवन बाय सरप्लस इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज फाइनेंस फोर्टी ऑफ आर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट और कुछ और बातें कर लेते हैं ट्रेड इन सर्विसेज सर्विसेज एक्सपोर्ट सर्विसेज इंपोर्ट के बारे में इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज मतलब आपके जितने भी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है उसमें ज्यादातर शेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है दिस हैज मेड द सॉफ्टवेयर सेक्टर एंड देयर फॉर दर सर्विसेज सेक्टर वलनरेबल टू चेंजेस इन मतलब जब ज्यादातर आपका सर्विसेज सेक्टर सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करेगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना It is vulnerable to certain things, certain happenings in the world. अब वो क्या है जितना ज्यादा आपकी करेंसी डेप्रीशिएटेड होगी ना उतने ही आपके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट देन ग्लोबल आई टी स्पेंडिंग जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना उनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचते हैं राइट right? अब अगर इन बड़ी बड़ी कंट्रीज में जैसे यूएसए यूके यहां की कंपनीज आईटी सर्विसेज में पैसा खर्च करना कम कर दें तो हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे तो इसीलिए ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग पे भी डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कितने होंगे क्लियर देन स्ट्रिंजेंट वीजा नॉर्म्स इन डेवलप्ड कंट्रीज अब जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है ना जैसे इन्फोसिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टी वगैरह विप्रो वगैरह ये सब के ना बाहर भी ऑफिस है यूएसए यूके में भी अब बाहर जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना यूएसए यूके में तो इन्हें कई बार ना यहां से लोग इंडिया से लोग लेके बाहर लेके जाने पड़ते हैं अब जैसे आपने सुना होगा एच वन बी वीजा का इशू 
तो यूएसए में अगर एच वन बी वीजा के इश्यूज मतलब यूएसए एच वन बी वीजा लेना अगर स्ट्रिंजेंट कर देता है तो इंडिया से आप टैलेंट हायर नहीं कर सकते और इंफोसिस के यूएसए के ऑफिस में नहीं लेके जा सकते तो जितने वीजा नॉर्म स्ट्रिंजेंट होंगे डेवलप्ड कंट्रीज में उतना ही नुकसान होगा इंफोसिस या सॉफ्टवेयर कंपनीज को क्यों क्योंकि वो इंडिया से लोगों को नहीं लेके जा सकते यूएसए यूके में अच्छा इंडिया से लोगों को ले जाने में क्या फायदा होता है इंफोसिस और यू टीसीएस को इनको फायदा ये होता है क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है अगर इंडिया से वो लोग बाहर नहीं लेके जा पाएंगे तो उन्हें यूएसए से ही लोकल्स को हायर करना पड़ेगा वो ज्यादा सैलरीज डिमांड करते हैं इसलिए जितने खराब वीजा नॉर्म्स होंगे ना डेवलप्ड कंट्रीज में उतना ही नुकसान होगा हमारे सॉफ्टवेयर सेक्टर को क्लियर एंड राइजिंग कॉस्ट प्रेशर ड्यू टू लोकल हायरिंग इन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ये वही बात आ गई अगर इंफोसिस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को यूएसए से लोकल लोगों को हायर करना पड़ेगा तो उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी इसकी वजह से इन सॉफ्टवेयर कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाती है तो इनके प्रॉफिट कम होने लग जाते हैं तो ये जो चार इश्यूज है ना इन पर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आपके और क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आपके टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट में डोमिनेंट शेयर रखते हैं तो इन्हीं चार चीजों पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा सर्विसेज exports all right now even though global it spending according to gartner in october 2009 gartner a consultancy company hai jiski report aayi thi october 2019 mein is report mein ye pata chala tha ki global it spending badhne wali hai right to gartner ne kaha tha ki global it spending badhne wali hai 2020 mein which is a good sign for our software companies agar global it spending badhegi to india zyada bech payega software services to gartner keh raha hai ki ha badhiya scenario hai 2020 mein to software sector wale khush ho gaye ki chalo gartner agar keh raha hai ki global it spending badhne wali hai to hamare liye achhi baat hai but sari ki sari news achhi nahi hai do global it spending badh rahi hai 2020 mein jo gartner ne kaha tha राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू ब्रेग्जिट राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब यही जो लोकल टैलेंट आपको हायर करना पड़ता है इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू ब्रेग्जिट एंड यूएसए के वीजा नॉर्म्स पोज अ डाउनवर्ड रिस्क टू इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट मतलब ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग तो बढ़ रही है बट यूएसए के वीजा नॉर्म स्ट्रिंजेंट होंगे लोकल टैलेंट हायर करने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी ब्रेग्जिट की वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाएगी इसलिए जितना हमें फायदा हो सकता था हायर ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग से वो नहीं हो पाएगा ये गार्टनर कहता है और राइट नाउ बिजाइज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेस इंडिया रन अ स्मॉल ट्रेड सरप्लस इन ट्रेवल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज में हम सरप्लस नहीं रन करते हम ट्रेवल में भी ट्रेवल जो सर्विसेज हैं उसमें भी सरप्लस रन करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी हम सरप्लस रन करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विसेज होगी उसमें भी सरप्लस रन करते हैं अब जो ट्रेवल सर्विसेज होती है ना उसको भी आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हो ट्रैवल का ही पार्ट हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं यूएसए फॉर स्टडिंग एजुकेशन सर्विसेज लेने के लिए तो इसीलिए ट्रैवल सर्विसेज के अंडर ही एजुकेशन सर्विसेज पार्ट हो जाता है कहीं बाहर से लोग इंडिया आ रहे हैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए तो वो भी मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो ट्रैवल का ही पार्ट हो जाएंगे तो हाउ एवर विद इन ट्रेवल सर्विसेज अगर ट्रेवल सर्विसेज की ही बात करें तो इंडिया परसिस्टेंटली रन अ ट्रेड डेफिसिट इन एजुकेशन सर्विसेज मतलब ओवरऑल ट्रैवल सर्विसेज में तो हम सरप्लस रन कर रहे हैं बट एजुकेशन सर्विसेज की अगर बात करें तो हमारे यहां पे एजुकेशन सर्विसेज ज्यादा इंपोर्ट होती हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट अब इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि हमारे इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने ज्यादा जाते हैं एज कंपेयर टू बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते हैं हम एजुकेशन सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमें इंपोर्ट करना पड़ती है ज्यादा इसीलिए आपका ट्रेड डेफिसिट है इंडिया एजुकेशन सर्विसेज इंपोर्ट अमाउंटेड टू फाइव बिलियन डॉलर इन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन तो काफी ज्यादा है नाउ इंडिया जैसे कि इंडिया को पता है कि इंडिया ट्रेड सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस रन करता है और मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट रन करता है तो इंडिया को जितने भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट करने पड़े ना चाहे डब्ल्यू टीओ में चाहे आरसीपी की जो पहले बात चल रही थी कोई भी अगर आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट करते हो ना तो इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऐसा हो कि आपके सर्विसेज एक्सपोर्ट बूस्ट हो क्योंकि मर्चेंडाइज ट्रेड में तो आप डेफिसिट रन करते हो पर उस उस डेफिसिट को कॉम्पनसेट आप सर्विसेज एक्सपोर्ट से ही कर पाओगे तो आपके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बायोलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस ऐसी होनी चाहिए कि सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट मिले राइट इंडिया शुड फोकस मोर ऑन बूस्टिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग बायोलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन टू काउंटर राइजिंग मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट विद ट्रेडिंग पार्टनर्स 
राइट जैसे हमारा आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो ऐसा होना चाहिए कि सर्विसेज ट्रेड हमारा बूस्ट हो क्योंकि आसियान के साथ हम मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ठीक ठाक रन करते हैं राइट ना ग्लोबल अनसर्टेनिटी राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रिक्टर माइग्रेशन रूल वीजा नॉर्म्स है ना एंड ये इकोनॉमिक सर्वे में तो नहीं लिखा था पर ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है रिकवरी फ्रॉम कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन की अगर जल्दी रिकवरी नहीं होती तो माइग्रेशन रुक जाएगी है ना कोविड नाइनटीन ने माइग्रेशन तो रोक ली है तो सर्विसेज एक्सपोर्ट भी इंडिया के काफी कम हो गए हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रिक्टर माइग्रेशन रूल्स एंड रिकवरी फ्रॉम कोविड नाइनटीन पैंडेमिक वुड बी की फैक्टर्स इन शेपिंग इंडिया सर्विसेज ट्रेड इन द फ्यूचर राइट नाउ अब हम आ जाते हैं इंडिया इन वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट हम देखते हैं कि ओवरऑल कमर्शियल सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें इंडिया का क्या भागीदारी है इंडिया का क्या रोल है ओवरऑल वर्ल्ड में ग्लोबली इंक्रीजिंग रोल ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इन द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज इन ग्लोबल ट्रेड एंड इन इंडिया ट्रेड ग्लोबली जितना भी ट्रेड हो रहा है ना उसमें भी सर्विसेज में ज्यादा ट्रेड हो रहा है अब इंडिया का जितना ट्रेड है उसमें भी इंडिया का सर्विसेज में ज्यादा ट्रेड हो रहा है तो ग्लोबली भी और इंडिया में भी सर्विसेज ट्रेड का शेयर बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर टू मर्चेंडाइज ट्रेड का क्लियर अब ना इस इकोनॉमिक सर्वे ने ना दो टाइम पीरियड्स को कंपेयर करा है एक टाइम पीरियड है 2005-11 और दूसरा टाइम पीरियड है 2018-12। अब इन दोनों टाइम पीरियड को जब कंपेयर करा ना तो पाया पता है क्या कि 2005-11 में ना मर्चेंडाइज ट्रेड ज्यादा था ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था एज कंपेयर टू सर्विस ट्रेड बट 2012 से लेके 18 में ना मर्चेंडाइज ट्रेड की जो ग्रोथ है ग्लोबल ट्रेड की वो कम होती गई और सर्विसेज ट्रेड की ग्रोथ बढ़ती गई जैसे कि नीचे ये फिगर दिया हुआ आप ध्यान से देखना ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड की अगर बात करें तो 2005-11 में 9.7 की ग्रोथ थी ठीक है और वर्ल्ड की ही अगर बात करें तो सर्विसेज uh, के एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थी 8.9 परसेंट मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे थे ग्लोबली एज कंपेयर टू सर्विसेज एक्सपोर्ट सेम इंडिया में था 2005-11 में इंडिया uh, के मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ 20 थी और सर्विसेज के एक्सपोर्ट की ग्रोथ 17.7 थी बट जैसे ही टू थाउजेंड का पीरियड आया था तो मर्चेंडाइज ट्रेड की ग्रोथ पॉइंट है और ग्लो, ग्लोबली अगर बात करें सर्विसेज ट्रेड की ग्रोथ फोर है सिमिलरली 1.5 इंडिया का ग्रो करा है सर्विसेज एक्सपोर्ट सॉरी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बट 5.9 से ग्रो करा है सर्विसेज एक्सपोर्ट और राइट तो पता ये चलता है कि 2005-11 में तो मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट्स या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ ज्यादा थी ग्लोबली भी इंडिया में भी 2008-12 में सर्विसेज की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई इससे पता चलता है कि इंक्रीजिंग रोल ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता जा रहा है क्लियर नाउ According to WTO data, India's share in world commercial services exports has risen steadily over the past decade to reach 3.5 percent. मतलब इंडिया का total share in services exports globally जितने भी services exports हो रही export हो रही हैं उसमें इंडिया का share है 3.5 percent और globally जितने goods export हो रहे हैं उसमें इंडिया का share है 1.7 percent. तो आप जान ले आपको पता चल जाता है कि services sector हमारे country के लिए कितना ज़्यादा important है. India ranks eighth among the world's largest commercial service exporters. जितने भी top ten exporters हैं ना services के India का rank eighth है and continues to register strong growth performance relative to other major services exporting countries as well as world services export growth. जैसे कि इस figure में भी देख सकते हो कि top ये ten countries हैं उसमें eighth number पे India है और India का जो growth rate है वो भी देखो कितना ज़्यादा है बाकी countries से ज़्यादा है ten point seven. As a matter of fact, world का एवरेज जो सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोर्ट का ग्रोथ रेट है वो 7.7 है बट इंडिया का 10.7 चल रहा है क्लियर तो इंडिया काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है एज फार एज सर्विसेज एक्सपोर्ट आर कंसर्न दैट इज वाई दिस सेक्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने पूरा चैप्टर इसको डेडिकेट करा है क्लियर चलो अब हम आ जाते हैं ऑफ फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री पे 